Hey what's up guys welcome back to astounding engineers i hope you all are doing good in this video i am going to show you some details about the amtech in defense technology and what are the guidelines of the same basically in, inside this video i'll show you the is what are the procedure for applying amtech in defense and technology and what are the eligible branches and what is the pattern of this course because this pattern is somewhat unique in nature as compared to other courses in amtech और ये भी मैं बताऊंगा कि जो भी इस पर कोर्स कंटेंट है वो क्या होने वाला है एंड व्हाट विल बी द कोर्स स्ट्रक्चर बेसिकली वेदर इट विल बी ऑफ सिक्स सेमेस्टर और फोर सेमेस्टर एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नीडेड टू बी स्टडीड इन सेमेस्टर वन एंड सेमेस्टर टू सो बेसिकली इंटायर थिंग आई विल बी कवरिंग ऑफ इन दिस वीडियो सो बेसिकली दिस इज द गाइडलाइन विच इज रिलीज बाई डी आर डी ओ एंड ए आई सी टी लॉट ऑफ थिंग्स इज रिटर्न हेयर लाइक इन वट इज द नीड ऑफ एम टेक इन डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वट आर द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव दैट आई नॉट एक्सप्लेन यू कैन रीड इन टायर थिंग यू कैन सी हेयर वन थिंग वट इज द प्रोग्राम स्ट्रक्चर बेसिकली दिस कोर्स विल बी अ फोर सेमेस्टर एंड क्रेडिट इज एटी क्रेडिट ओके एंड जब स्पेशलाइजेशन के बात करता हूँ तो यहाँ पे सिक्स स्पेशलाइजेशन होगा ओके एंड सेमेस्टर वन विल बी कॉमन फॉर ऑल द स्पेशलाइजेशन फ्रॉम सेमेस्टर टू इट विल वेरी मीन्स सेमेस्टर टू में क्या होगा कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन रहेंगे लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स वेरी करेंगे ठीक है uh, ये भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में कि वो कौन सा कौन सा सब्जेक्ट सेमेस्टर वन में है सेमेस्टर टू में है ठीक है इन्हें ब्रीफ वो भी बता दूँगा ओके okay? एंड सेमेस्टर थ्री एंड सेमेस्टर फोर में क्या है इसमें इट इंक्लूड्स डेजर्टेशन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देर विल टोटल ऑफ सिक्स स्पेशलाइजेशन एज यू कैन सी है द फर्स्ट स्पेशलाइजेशन विल बी ऑफ कॉम्बैट वैकल इंजीनियरिंग सेकेंड वन एरो स्पेस टेक्नोलॉजी एंड थर्ड वन नेवल टेक्नोलॉजी दैन कॉम्युनिकेशन सिस्टम एंड सेंसर्स डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी हाई एनर्जी मटेरियल्स टेक्नोलॉजी तो बेसिकली दिज सिक्स आर देर एंड टॉकिंग अबाउट इन सेमेस्टर थ्री एंड सेमेस्टर फोर दैट इंक्लूड्स डेजर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दैट इज गोइंग टू बी हैपन इन साइड डी आर डी ओ लैब थ्रू आउट द कंट्री मीन्स जितने भी डी आर डी ओ के लैब्स है या उसके एसोसिएट्स लैब हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में वहाँ पर ये सारी चीज़ें होगा ना टॉकिंग अबाउट सिलेबस तो सिलेबस हेयर वी कैन सी फॉर द सेमेस्टर वन तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है मीन्स कंपल्सरी कोर्सेज में क्या होने वाला है क्योंकि सेमेस्टर वन दैट विल बी कॉमन फॉर ऑल द कोर्सेज दैट मीन्स ऑल फॉर ऑल द स्पेशलाइजेशन तो सिस्टम इन वारफेयर प्लेटफॉर्म फर्स्ट कंपलसरी कोर्स देन वारफेयर सिमुलेशन स्ट्रैटीज दैन एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म लैब्स वारफेयर सिमुलेशन एंड स्ट्रेटीज लैब ओके एंड देर विल बी सम इलेक्टिव लाइक इलेक्टिव वन इलेक्टिव टू एंड सो दोज विल बी ऑफ थ्री क्रेडिट एंड हेयर यू कैन सी द इलेक्टिव कोर्सेज so basically in semester वन there are uh, two electives elective वन elective टू inside this elective you can choose any two of the courses so inside elective वन here you have five of option and inside that five option you you need to choose one subject so rocket and missile fundamentals is there advanced thermal engineering numerical methods for science and engineering communication technology advanced mechanical engineering so basically out of this five you have to choose one For the elective two, these are the subjects among which you can choose one. As I discussed earlier in the video, there will be six specialization: combat vehicle engineering, aerospace aerospace engineering, naval technology, communication system and sensors, directed energy and technology, high energy materials and technology. Okay. Now basically there are long uh, course content is there. You can uh, read it. I'll provide the link of the uh, this document. so you can see the there what are the subjects there which basically a lot of interesting subject is there like combat vehicle engineering and aerospace technology so for example i am taking aerospace technology this is one specialization so inside that aerospace technology in semester 2 you have to read these subjects okay aerospace system configuration design and simulations guidance and control aerospace propulsion system एरोस्पेस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन एंड सिमुलेशन लैब गाइडेंस एंड कंट्रोल लैब ओके सो इन साइड द सेमेस्टर टू ऑल्सो फॉर इच ऑफ द स्पेशलाइजेशन यू हैव टू इलेक्टिव इलेक्टिव वन इलेक्टिव टू सो लेट अस सीज व्हाट आर द इलेक्टिव वन इलेक्टिव टू 
सो बेसिकली इलेक्टिव वन इलेक्टिव टू विल बी वैरिड एज पर द स्पेशलाइजेशन हेयर यू कैन सी दैट अ लॉट ऑफ वेरी मच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इज देयर आफ्टर सींग ऑल दिस कोर्स कंटेंट आई हैव ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू परस्यू एम टेक इन डिफेंस इन टेक्नोलॉजी बट आई हैव ऑलरेडी परस्यू डैम टेक फ्रॉम आई आई टी सो आई कैन नॉट डू द सेम नेवल टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन की बात करते तो उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है ना मूविंग मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट मीन्स वाट आर द ब्रांचेज दैट आर एलिजिबल ओके बेसिकली ऑल द कोर्स कंटेंट यू कैन रेड इन साइड दिस डॉक्यूमेंट नाउ लेट एस मूव इन टू द प्रोसीजर मीन्स वाट विल बी द प्रोसीजर टू अप्रोच डी आर डी ओ लैब्स सीयर वन थिंग इज रिटर्न प्रोस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट मे कॉन्टैक्ट डी आर डी ओ लैब नियर इट्स वेसिनेटिव फॉर कंडक्टिंग दिस प्रोग्राम ओके एंड द प्रोस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन हैदराबाद मे सीक हेल्प फ्रॉम डी आर डी ओ लैब्स लोकेटेड इन साइड और नियर द वेसिनेटी ऑफ हैदराबाद लिस्ट ऑफ डी आर डी ओ लैब्स इज प्रोवाइडेड इन एक्श वन ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिटेल में नहीं दिया हुआ कि क्या प्रोसीजर होने वाला है एक नॉर्मल एम टेक की बात करें एम टेक फ्राम आई आई टी या आई आई एस सी तो उसमें क्या होता है गेट के थ्रू एम टेक होता है मतलब गेट एग्ज़ाम दो फिर काउंसिलिंग कराओ और फिर अब जो भी आई टी मिल रहा है उसे एम टेक ले लो ठीक है लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है ना मतलब एग्ज़ाम के बारे में भी नहीं दिया हुआ जो भी डी आर डी लैब है वो एक कोलाब्रेशन करेगा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से एंड दैट इंस्टीट्यूट शुड बी इन द वेशनेटी ऑफ द डी आर डी ओ लैब्स तो डी आर डी ओ लैब्स बहुत सारे हैं मतलब इंडिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट कैन बी सीन इन एन एक्श वन ओके नॉट टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो इसमें हम लोग बात करते हैं कौन सा कौन सा एलिजिबल ब्रांचेज है यहाँ पे ओके सो एज यू कैन सी हेयर एरोस्पेस इंजीनियरिंग एरोनोटिकल इंजीनियरिंग आई स्क्रॉल इट स्लोली यू कैन सी योर रिलेटेड ब्रांच कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारा ब्रांच है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैन इलेक्ट्रिकल्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग दैन इट कम्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दैन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग सो बेसिकली देर आर फोर्टी एट ब्रांचेज देर आई थिंक यस फोर्टी एट ब्रांचेज देर सो हेयर यू कैन सी अ लॉट ऑफ अ लॉट ऑफ क्वेरीज हैव बिन कमिंग फ्राम द मैकेनिकल स्टूडेंट लेट सी मैकेनिकल इज देर और नॉट अ सिविल सो यस हेयर वी कैन सी मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज देर मेकाट्रॉनिक्स इज देर बट वी आर नॉट एबल टू सिविल इंजीनियरिंग सो इन साइड दैट सिविल इंजीनियरिंग वी कैन सी वन बेसिकली वी कैन सी वन स्पेशलाइजेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दैट इज टक्चरल इंजीनियरिंग इज एलिजिबल सो इफ यू हैव डन बी टेक फ्राम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स ना लुकिंग एट गाइडलाइंस तो गाइडलाइंस क्या बोलता है तो गाइडलाइंस में वही लिखा हुआ है कि कैसे हम लोग अप्रोच कर सकते हैं कोर्स को ठीक है तो गाइडलाइन वन में पढ़ते हैं क्या बोल रहा है टू बेगिन द कोर्सेज इट विल बी प्रेफर टू हैव इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज इन द वैशनिटी ऑफ डी आर डी ओ पी एस यू प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रीज फॉर इफेक्टिव कंडक्शन ऑफ कोर्सेज ठीक है एंड कीपिंग इन व्यू यूनिकनेस ऑफ द कोर्स ऑफ दिस प्रोग्राम इच कोर्स कैन बी कंडक्टेड ऑन सैरिंग बेसिस इसका ये मतलब है कि जो भी कोर्स होने वाला है वो सैरिंग बेसिस पे होगा ओके okay. मतलब पर्टिकुलर फैकल्टीज़ फ्राम द इमिनेंट इंस्टीट्यूट पिक किया गया यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिया हुआ है और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं ये रिसर्चर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट डी आर डी ओ लैब्स वो लोग को पिक किया पिक किया गया ठीक है और वो सारे जो भी रिसर्चर्स हैं जो भी प्रोफेसर्स हैं वो जिस सब्जेक्ट में गुट हैं उस सब्जेक्ट में वो सारे को अलॉटेड किया गया है सब्जेक्ट ओके तो सेम थिंग इज़ रिटर्न हेयर और यहाँ पर दिया हुआ लेबोरेटरी वर्क मैंसन इन सेमेस्टर वन एंड सेमेस्टर टू कैन बी हेल्ड एट रिस्पेक्टिव डी आर डी लैब्स जो भी लेबोरेटरी वर्क होगा यानी लैब का काम होगा जैसे इन एम टेक में बहुत सारे लैब होता है उसी तरह यहाँ भी लैब होता है एम टेक इन डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी लैब होगा एंड दैट विल बी हेल्ड इन डी आर डी ओ लैब्स ठीक है पी एस यूज में हो सकता है प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रीज में हो सकता है ठीक है तो बेसिकली जितने भी लैब्स लेबोरेटरी इंक्लूडेड है सेमेस्टर वन या सेमेस्टर टू में वो सारा डी आर डी ओ लैब्स में होगा पी एस यूज में होगा प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रीज में होगा उसके बाद ये लिखा हुआ गाइडलाइन में देर विल बी मैंटर फ्राम अकेडमिक इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी ठीक है देखो मैंटर भी होगा मतलब जो भी स्टूडेंट इसमें सेलेक्टेड हो गए उसका मैंटर होगा और जो मैंटर में से कहाँ से रहेंगे जो अकेडमिक इंस्टीट्यूट इससे कंसर्न है उससे रहेंगे और डी आर डी ओ से भी रहेंगे डी आर डी ओ लैब्स और इंडस्ट्रीज से भी रहेंगे दे विल बी शेयरिंग दियर एक्सपीरियंस एज वेल
उसके बाद यहाँ पे एम प्रोजेक्ट के बारे में लिखा हुआ है एम प्रोजेक्ट फेज वन एंड टू मे बी डन इन रिस्पेक्टिव डी लैब्स यानी जो भी प्रोजेक्ट होगा फेज वन और फेज टू का और डी लैब्स में होगा सो बेसिकली दीज आर द लैब्स डी जो डी का लैब है पुणे में पी में होगा प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रीज में होगा ठीक है प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रीज में बहुत सारा एल एन टी एल एन टी डिफेंस है और भी एल एन टी कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन नहीं एल एन टी का जो डिफेंस वाला सेगमेंट है उसमें हो सकता है उसी तरह बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर भी हैं डिफेंस रिलेटेड एज रिगार्ड एम टेक डेजटेशन बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ डेजटेशन रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स विल बी प्लेस्ड अप्रोप्रिएटली ऑन द वेरियस रिस्पेक्टिव लैब्स लोकेटेड ओवर द कंट्रीज ओके जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होगा उसमें से बहुत सारा मतलब ये लोग पर्टिकुलर लैब्स मिलेगा ठीक है वो लैब का लिस्ट मैं अभी दिखाऊंगा नेक्स्ट ईयर वन में दिया हुआ है कितने लैब है इंडिया में और हर एक लैब में ये प्लेस हो सकता है कोई भी स्टूडेंट कहीं भी इसका कहीं भी मतलब काम मिल सकता है लैब का काम मिल सकता है कोई भी लैब्स में लैब ऑफ द डी में ठीक है सो दैट विल बी गुड फॉर द स्टूडेंट्स हु विल बी सेलेक्टेड फॉर देयर एक्सपोजर बिकॉज दे विल बी वर्किंग इन अ रियल इन्वायरमेंट ऑफ रिसर्च उसके बाद यही लिखा हुआ है कि जो भी मॉडल कोर्स स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिया गया है फॉर द रेफरेंस एंड वन मोर थिंग इज रिटर्न हेयर अबाउट द क्लास क्लासेस में भी कंडक्टेड ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन एज पर द नीड सींग द करेंट सिचुएशन ऑफ पैंडमिक पॉइंट नंबर सेवन की बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज कैन कंडक्ट एग्जामिनेशन अप्रोप्रिएटली फॉर थियोरी प्रैक्टिकल कोर्सेज डेजर्टेशन तो बेसिकली ये इंस्टीट्यूट पे है वो कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाए ठीक है डेजर्टेशन एग्जामिनेशन कैन बी कंडक्टेड डी आर डी ओ लैब्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेजर्टेशन टॉपिक यानी जो भी डेजर्टेशन टॉपिक रहेगा जो भी से आप प्रोजेक्ट का टॉपिक रहेगा ठीक है वो टॉपिक से जो भी डेजर्टेशन होगा दैट विल बी हेल्ड एट डी आर डी ओ लैब्स ओनली ओके दैट इज क्लियरली रिटर्न हेयर हेयर वी कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स इज रिटर्न अबाउट द कोर्स कोर्स स्ट्रक्चर और कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या होगा कोर्स आउटकम क्या होगा बेसिकली सिलेबस इज देयर हर एक हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ है उसका उसके लिए जो भी रेफरेंस बुक है सजेस्टेड बुक है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एंड इफ यू स्क्रॉल इट फर्दर बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग लॉन्ग डॉक्यूमेंट ना हेयर यू कैन सी कॉम्युनिकेशन हैज़ बिन डन विद द डी आर डी ओ लैब फॉर गेटिंग डिटेल्स ऑफ लेबोरेटरी वर्क अंडर सेमेस्टर वन एंड सेमेस्टर टू यानी जो भी लैब का काम होने वाला है अंडर डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी तो उसके रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन है वो हो गया है ठीक है डॉक्यूमेंट विल भी अमेंडेड इससे इसके रिलेटेड जो भी नोटिस निकाला जाएगा कि कैसे कैसे ये यहाँ पे लैब होना है ठीक है नाउ लेटेस्ट सी व्हाट आर द डी आर डी ओ लैब्स ऑल ओवर द इंडिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑल द लैब्स ऑफ डी आर डी ओ सो बेसिकली देर आर फोर्टी लैब्स इज देर सेम थिंग इज रिटर्न हेयर ऑल्सो That means communication has been done with the DRDO laboratories for getting contact details of nodal contact point. The information received from the DRDO labs will be provided soon. In labs, I will contact kya ja raha hai, or information once it will be received, then it will be communicated or it will be intimated. Now talking about uh, जो भी professors classes लेंगे उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. For example, मैं बात करते अब system and platforms का. तो system and platforms uh, जो भी सब्जेक्ट है वो दैट विल बी टेकन अप बाय दिज प्रोफेसर्स और दिज साइंटिस्ट यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है एंड देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इज आल्सो गिवन एंड करस्पॉन्डिंग डी लैब्स इज आल्सो रिटर्न हेयर एंड अलोंग विद देयर प्लेसेस सो बेसिकली इन अ नट सेल व्हाट वी कैन से दैट अभी जो कंप्लीट डिटेल्स है मतलब रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वो आना बाकी है यहाँ पे बस सिलेबस दिया हुआ है एंड किस तरह से कोर्स को ये लोग अमेंड किए हैं किस तरह से कोर्स होना है मतलब बेसिकली एक कोलाब्रेशन है विद द इंस्टीट्यूट एंड डी क्योंकि देखो यार डी में उतना फैसिलिटी नहीं का स्टूडेंट्स को प्रॉपर वहाँ पे क्लास क्लासरूम दे पाए ठीक है तो यहाँ ये जो आ, मुझे ऐसा लगता है कि आ, ये कोलाब्रेशन विद द इंस्टीट्यूट्स एंड कुछ कुछ स्टूडेंट का पहले तो क्लास यहाँ होगा या तो एक पर्टिकुलर लोकेशन होगा कॉमन प्लेस वहाँ पे जो भी फैकल्टीज़ हैं रिसर्चर्स भी क्लास लेंगे और प्रोफेसर्स भी लेंगे कॉमन प्लेस पे ठीक है सो दैट कैट कॉमन प्लेस वुड बी इन द वेशनेटी ऑफ बोथ डी लैब्स एज वेल एज फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स आई होप ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू एम टेक इन डिफेंस टेक्नोलॉजी हैव बिन रिजॉर्ड एंड इफ़ यू फाउंड इट रिलेवेंट एंड यूजफुल दैन यू कैन 
hit the thumbs up and you can subscribe this channel